Сегодня мы говорим о книгоподобных объектах, которые все относятся к среднему роду. Чтобы сориентировать вас, о чем мы сегодня говорим, я вам покажу сначала официально принятые смысловые группы в немецкой грамматике, которые относятся к среднему роду, а потом неофициально из моей методики. Вот к официальным относятся детеныши, детеныши и животных, и человека относятся к среднему роду. Полуострова, собственные имена, названия стран, химические элементы, металлы и соединения, имена собственные городов, национальные языки и диалекты, единицы измерения, континенты, уменьшительно-ласкательные формы, то есть слова, которые заканчиваются на хен и лайн, то есть не стул, а стульчик, не стол, а столик, да, да, стишлайн и так дальше. Вот такие слова среднего рода, также дроби, субстантивированные слова, это слова, которые образовались от глаголов и при этом не претерпели никаких изменений. Например, глагол leben, жить. А слово «жизнь» будет «das Leben». И оно не претерпело никаких изменений, поэтому «das Leben» будет среднего рода. И также название ресторанов, кафе и отелей, опять же, это имена собственные. Это официально принятые смысловые группы. Из моей авторской методики вы, наверное, все видели это видео о среднем роде, то есть о группах смысловых, которые относятся к среднему роду. И там видели большие группы, в которые входят группы поменьше, но все эти группы относятся к среднему роду. Это моя авторская методика, это то, как я вижу немецкий язык. Вот большие группы сюда относятся абстрактные слова, атомная группа, заимствованные слова, единичные группы слов и слова, которые заканчиваются на «э» плюс один или два согласных. Так вот, сегодня мы говорим об абстрактных словах, куда входит группа книгоподобных слов. Книгоподобными они называются, потому что они в большинстве своем похожи на книги, но они могут быть не обязательно книгами, но эти все слова, они все плоские. Да, с папия, бумага. У этого слова есть окончание и и это окончание среднего рода. Но кроме того, бумага это книгоподобный объект однозначно, то есть это плоский предмет и, конечно же, он относится к среднему роду. Сбух непосредственно, то есть сама книга, конечно же, будет среднего рода. Слово достух, платок плоский, если его там не сложить, не одеть на голову, изначально он плоский, поэтому тоже это слово среднего рода. Слово does heft, тетрадь, тоже книгоподобный объекты тоже среднего рода. Слово das лексикон вообще это слово означает э, тот запас слов, которым человек владеет. Но у него есть тоже такое значение, как энциклопедия, поэтому это тоже книгоподобный объект. Das Bild, картина, тоже плоский объект, тоже сюда входит. Das Schild, вывеска или табличка, тоже среднего рода, тоже это плоский предмет. Das Magazin, журнал, плоский объект. У этого слова есть два значения, это и склад, э, то есть и это тогда да, тоже может относиться только к среднему роду, поскольку есть такая группа дом слова, то есть слова, которые являются синонимом слова дом. И вместе они все входят в группу слов, которая называется вместилище. Поэтому она тоже может быть только среднего рода, эта группа. И магазин туда в любом своем значении будет относиться к среднему роду. Das Bülter, бюллетень, тоже слово с окончанием in, как и магазин. И эти слова, они относятся к среднему роду, к женскому роду относятся феминитивы. Die Ärztin, die Arbeiterin. Слово Распульта – это заимствованное слово с окончанием «ин», такие все слова среднего рода. Но кроме этого, бюллетень – это также и что-то плоское. Das Tablet, поднос, планшет, книгоподобный объект, обычно это гаджет, с которого читают книги, и также поднос, это тоже что-то плоское. Но также это и слово, у которого в конце «э» плюс два согласных, а также потому, что у него есть специфическое окончание «э», «т», «т». Именно это окончание относится к среднему роду. Следующее слово das Formular, то есть формуляр, бланк, анкета, тоже плоский предмет. Der das Poster, постер, декоративный плакат, художественный плакат, тоже плоский объект. Das Glossar, глоссарий или толковый словарь, плоский предмет. Das Flipchart, магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемая по принципу блокнота, плоский предмет. Das Pop-up, всплывающее окно, это слова, которые среднего рода, потому что они, мало того, что они заимствованы, они еще состоят из двух частей. Вот такие все слова будут относиться к среднему роду. Das Post-it тоже сюда относится. И это записка, которую можно приклеивать. Опять же, записка, плоский предмет, 
тоже к среднему роду относится. Раньше я в видео вам показывала, что сюда входит ТАСС Атест, медицинское заключение или справка о временной нетрудоспособности и слово ДАСС Манифест. Это торжественное письменное обращение верховной власти к народу в связи с важным политическим событием, торжественной датой и тому подобное. Вот эти слова я перенесла в группу форма слова. Они в основном среднего рода. Поэтому этих слов здесь больше нет в этой группе. Но просто они здесь были и вы часто могли их видеть, кто внимательно смотрит мои видео. Поэтому я вам рассказываю, куда они ушли. Слово DAS Windows операционная система и слово DAS Window. Как это тоже все плоские предметы. Точно так же, как и слово DAS Fenster окно. Тоже плоские предметы, тоже среднего рода. DAS Label ярлык, этикетка, бирка тоже чаще всего она плоская. Das Zegel – парус в своем изначальном виде. Das Zegel – это das Tuch – платок. Плоский отрезок материи. Поэтому das Zegel тоже будет среднего рода. Das Kleid – тоже будет среднего рода, поскольку любое платье или любая одежда вообще доскляет это не только платье, а еще и одежда. Изначально это тоже даст тух, то есть это плоский отрезок материи, из которого потом что-то шьют. Даст блейх. Лист, стальной лист, это э, что-то плоское. Слово das board, это доска для сноуборда, для серфинга среднего рода. Слово das gewand, отьяние, имеет префикс g. Слова с этим префиксом чаще всего среднего рода. У меня поэтому есть отдельное, переснятое уже более простым способом рассказанное видео. Слова с этим префиксом и так всегда чаще всего будут среднего рода. Я очень детально объясняю слова, которые не входят в средний род. Почему они не входят в средний род. Но так как это одеяние или одежда, которое тоже произошло от das Tuch, так сказать, и это синоним слова das Kleid, то тоже это слово будет среднего рода. И следующее слово das Feld, тоже оно относится к книгоподобным словам, потому что это тоже плоский предмет. Das Pad, ватный диск, тоже плоские предметы, поэтому средний род. И также слово das iPad, среднего рода. Вот все такие книгоподобные слова будут среднего рода. Книгоподобные предметы, плоские предметы и среднего рода. Всегда это помня, держа во внимании, вам это поможет, когда вы изучаете разные слова, подумать, они а может ли это относиться к книгоподобным словам и на основании этого не может ли относиться к среднему роду. Das Papier, das Buch, das Tuch, das Wörterbuch, das Heft, das Lexikon, das Bild, Das Vorbild, das Schild, das Magazin, das Bildar, das Tablett, das Formular, das Poster, das Glossar, das Flipchart, das Pop-up, das Post-it, das Windows, das Window, das Fenster, das Label, das Segel, das Kleid, das Blech, das Board, das Gewand, das Feld, das iPad, das Pad. Какое ваше мнение, ощущение насчет этого видео? Очень приветствуется любая активность на канале. Можно поставить лайк, поделиться этими видео в соцсетях или где угодно. Рассказать по сарафанному радио о том, что есть такой канал. И как всегда, их вижу, их филер, фольг, медемлерн, дэдочен, шпрахэ. Чус!